Hello. Konnichiwa. 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 Um, my name is Pam Sutherland, and I'm Operations Director of Oxford Journals, a division of Oxford University Press. It's a great pleasure and an honor for me to be here to talk to you today. My talk will be split into four sections. In the first half, following on from Martin's talk, I will recap on the current challenges facing academic publishers and in particular university presses. I'll then spend the second half of my talk describing the organization of the operations function within OUP and how I believe it can help the academic publishing business to meet the challenges that it faces. え、そしてこの the most topical of these is undoubtedly the potential impact of the global economic downturn in the market. The economic crisis has been felt particularly in the West and especially in the US. The effects of the slump on the library and its finances are twofold. Firstly, state governments are finding large shortfalls in their budgets and are therefore making sweeping cuts to public universities and libraries along with other government institutions and services. え、まずこれアメリカの場合ですけれども、その州政府が非常に多大な財政難に陥っている。財政赤字に陥っている。え、ということの中で、え、いわゆる公立の大学図書館、え、もそれからその他の公的機関、サービスに対しても、え、大規
、えー、このように図書館の側での予算が横ばいあるいは下がっていくということの中でそのコンテンツを作る側としては本当に有力なところのみがその図書館の定期購読リストに残ることができるということになってしまいます。Since the mid 1990s, academic content has largely migrated online, and the pace of change is ever increasing. 1990年代の半ばから学術書のコンテンツはかなりオン,ラン化オンライン化が進んでいます。しかもそのペースは加速的に、えー、進んでいます。First, academic publishers had to make additional investment in online environments for their journals and books, with no additional compensating revenue. まずは学術出版をしている方といたしましてはそのジャーナルあるいは書物をオンライン化するためにそれに見合う収益が上がる前にまず先行投資をするということが必要になりました。例えばオックスフォードジャーナルでは97年から2004年の間はその印刷媒体に対して定期購読をしているところに対しては無償でオンラインのコンテンツを提供するという形をとっていました。Once the print content had been successfully rendered online, it became apparent that there were new possibilities in the online medium which could not be replicated in print. この印刷媒体でのコンテンツがきちんとオンライン化できるということが分かりますとその後いろいろとこのオンラインという媒体を使うことによって新たな可能性が,出て可能性があるということが明らかになりましたすなわちオンラインでなければできないということがいろいろとあるということが分かったわけです。Publishers needed to invest further in a variety of additional online features. そこで出版をする側といたしましては追加的なオンラインの機能を提供するためにさらに投資をする必要性がありました。Publishing journal articles ahead of the print issue, email alerting services, PowerPoint downloads of figures, pay per view. Supplementary data and many other features all enabled the content to be used and understood as never before. すなわち、ジャーナルの記事を印刷より先にオンラインで出すですとか、あるいは E メールを使ってアラートするサービス、あるいはパワーポイントによっていろいろな図表などがダウンロードできるようにする、ペーパービュー、あるいは補足的なデータをオンラインで提供する、その他さまざまな機能というものが提供されるようになった、それによってそれまでは考えもつかなかったような形でのコンテンツの使われ方、あるいは理解のされ方というものが登場いたしました。At the same time, the web offered vital new ways to maximize the discoverability of the content。えっと同時にウェブを使うということによりまして、コンテンツを見つけると見つけ出すということに関しましても、新たな形でその可能性が大きく広がるということになりました。Some examples of this include online searching and browsing, dissemination to online content aggregators, linking through references. Uh, the use of digital object identifiers or DOIs, and above all, the use of structured XML data to facilitate content tagging and subsequent discovery by man or by machine. その例といたしましてはオンライン上での検索あるいはブラウジングがありますしさらにはオンラインのコンテンツアグリゲーターへの普及というやり方もありますあるいはレファレンスを通じてのリンクを貼るということさらに DOI デジタルオブジェクトアイデンティファイアを使うということがありますが何といっても大切なのはいわゆるそのストラクチャード XML データということが可能になったその結果としてコンテンツにタグがつくようになったのでそれ以降はマニュアルであるいは機会によってのディスカバリーが可能になったということであります。As Web 2.0 has developed and user interaction with the content increased, the whole process of academic research and publication may be transformed. ウェブ 2.0 がさらに進展し、またコンテンツとユーザーの間のインタラクションというものが増えていけば、今後、いわゆる学術的な研究、あるいは出版のプロセスそのものが大きく変わるということになるでしょう。As an example of the new possibilities, the image you see is a map of science produced by scientists at the Los Alamos National Laboratory earlier this year. 
この新たな可能性として一つご紹介したいのがこちらです。これはマップ・オブ・サイエンスというそのマップ上に示したものなんですけれども、ロス・アラモス国立研究所の研究者が今年の初めに紹介をしたものです。これはそのあの研究者がオンラインサービスを使って情報を検索したときに残していくいわゆるバーチャルな形での軌跡、トレイルを示したものです。ここでは2006年から2008年の間に1万のジャーナルからジャーナルを対象にしたその利用ログデータを集めた結果であります。Research, すなわちこの研究グループ何をしたかと言いますと、この今申し上げたログデータと、それからその他のデータなどを使いまして、この研究者、リサーチャーがオンライン上でどういったビヘイビア、挙動を取るかということを説明するモデルを作ったということであります。さらにはまた、それと、それからその学術的なイノベーションの出現との間にどんな関係があるのかということを説明するためのモデル作りを試みたということです。これは研究者がオンラインでデータをどうアクセスするのかということが分かりますとこれまで考えられなかったような形でそのディスカバリーそのいろんなものを見つけていくためのモデルというものの調査が可能になるということになります。オンラインカーの進展によりまして、新たなそのイノベーティブなビジネスモデルを使って、この市場に新たなプレイヤーが参入するということも可能になりました。Some of them have been remarkably successful. 中には非常に成功をしているところもあります。The market for academic publications is highly dysfunctional. With an ever growing supply of published research material compared to shrinking public budgets to purchase this research. この学術出版の市場というのは、機能不全の状態に入っています。すなわち、出版されたその研究のマテリアルそのものはどんどん増えているのに対して、そういった研究を、あるいは研究成果を買うための公的な予算は減っているという状況にあるからです。This, coupled with high prices from academic publishers, さらに、えー、この学術出版社が課しているプライスが非常に高いということ、えー、それから質の高いコンテンツに対しての需要がその非弾力的である、弾力性がないということも、えー、重なりまして、オープンアクセス型の出版ということが出現をしたわけであります。えー、すなわち、えー、書いた著者の側がそのコストは負担するという全く新しいラディカルなビジネスモデルが登場したわけです。These effectively switch the burden of payment for the costs of publication from the library to the research budget, whilst ensuring that the published research is made freely available to all consumers. これによりまして、いわゆる負担が、あるいは出版をするためのコスト負担というものが、図書館から研究予算へと移行するということになりました。その一方で、研究成果は自由に、そして無償の形で、すべての利用者に対して提供されるということが確保されることになりました。From a commercial publisher's perspective, A more threatening substitute to subscription based content is the creation of institutional and subject based repositories, which make academic content freely available. 
商業出版社の視点からいたしますとそれよりももっと大きな脅威すなわち定期購読ベースのこれまでの,このビジネスモデルに変わるものとしての大きな脅威これはその機関ベースそのインスティテューションベースあるいはそのサブジェクトベースのリポジトリ保管場所というものが作られてしまったということでありますこれによりまして学術的なコンテンツが自由に無償の形で手に入るということになっこのモデルによりまして大学出版の学術的な使命であるその普及伝播を最大化するということこれには合致をするわけでありますけれどもこのモデルの中ではその出版のコストは誰が負担をするのかという問題そのものは解決されることにはなりません。消費者からしてみれば、その利用者の側といたしましては、そのクオリティとして最高のクオリティでなくてもいいと、あるいは最新のアップトゥーデートの情報でなくてもいい、あるいは研究の最終的なそのパブリッシュされたバージョンでなくてもいいという人たちにとっては、これはその商業を出版社が出しているコンテンツに置き換わるものとしては、非常に効果的な代替物ということになります。すなわち、商業出版の場合にはアクセスコントロール、がかかっていて、大抵の場合きちんとその有料でお金を払っているところで払っているところ払っている人しか内容が見えないという形になっているからです。How then are the challenges of the market made worse for the university press, trying to balance the need to be at least self-financing with its academic goal of ensuring wide dissemination of high-quality academic content? とということで大学出版局といたしましてはもともと財政的なその自立性すなわち採算が取れているということその必要性を満たすということとそれから非常に質の高い学術的なコンテンツの広範な普及を確保するという学術的なゴールその両者の間での両立を取るということが問われているわけですがその中で今の市場状況の中で状況はさらに厳しくなっているわけですが、これはどう答えていったらいいのかを考えてみましょう。Firstly, there are a number of issues associated with the lack of scale faced by the university press. まず課題ですけれども、大きな課題として、大学出版の場合には、いわゆる規模が確保されていないという大きな問題があります。Even the giant gorilla OUP is dwarfed by the size of some of our commercial publishing competitors. いわゆる巨大なゴリラと呼ばれた OUP ですらその商業出版,出版社に比べるとごくごく規模は小さいと言わざるを得ません。You've heard Martin comment on the large percentage of library budgets consumed by the commercial publishers' big deals. 先ほどマージンの説明の中でもありましたように、図書館の予算のかなりの部分が、いわゆるこういった大,学大手の商業出版社のビッグディールの,その定期購読料として使われてしまっています。As subscriptions budgets are increasingly taken up by these deals, the university press, which publishes journals and monographs, must constantly struggle with the need to secure consortia income without a concomitant scale of content. このようにこういったディールによって定期購読の予算かなりの部分を取られてしまっているという中でこの大学出版局といたしましてはそのこういったところはジャーナルあるいはモノグラフを大抵出版をしているわけですけれどもいわゆるコンソーシアインカムコンソーシアとしての収入を確保しつつしかしながら出せるコンテンツの規模としては決してそんな大掛かりのものは出せないという大きな課題を抱えるということになります。The need to invest in new technology and skills to provide online hosting environments with constantly enhanced features requires a scale of investment beyond the means of most small academic publishers. 
新しい技術、そしてまたオンラインのホスティング環境などを提供するための新しいスキルというものに対して常に投資をしていかなくてはならない、しかもフィーチャーはどんどん高度化しなくてはならないということが求められていますが、そこで必要となる投資というのは、ほとんどの小さな学術出版局、あるいは出版社ではとても負担しきれないものとなっています。More generally,、um, because of their size, most university presses cannot access economies of scale available to their larger commercial rivals. さらにもっと一般的な話といたしまして大学出版局はいわゆる規模の経済というものが実現をしていませんそこがやはり商業出版社とかなり違うところであります。This impacts their ability to reduce their cost base. その結果としてコスト削減といってもかなりその余力に限界があるということになります。A reduced cost structure would make it easier to make a profit or at least be financially self-sustaining. コスト構造をもっと縮小することができれば収益性を上げるあるいは少なくとも採算が取れるということになります。Alternatively, reduced costs could be used to reduce prices for academic content or to make more content freely available to those who need it. あるいはこのコスト削減ということができれば、そのコンテンツに対しての,その利用者に課す,課すプライスを下げるということも可能になります。あるいは必要な人に対しては、無償でより多くのコンテンツを提供するということも可能になります。Secondly, there are additional problems for university presses, in particular, due to the pressures Martin has mentioned to become more financially self sustaining. 第2点目といたしまして、大学出版局の場合、マーチンが言いましたように、その出版局として自立、経済的に自立するということが求められているという問題があります。Additionally, the need to change rapidly to meet new technological innovations or develop new business models may not fit with the more conservative and consensual management styles typical of the public sector. それに加えて、もう一つ問題となっておりますのは、新しい技術的なイノベーションを図る、あるいは新しいビジネスモデルに合わせて、急速に変化をしていかなくてはならないという、その考え方そのものが、特に公的部門の,その典型的な考え方であります、保守的な、そしてコンセンサスベースの経営スタイルとは合致しないという問題があります。I would now like to briefly review the structure of the operations function within OUP so that you can understand the context surrounding the suggestions I'll make in the final part of my presentation. それでは OUP の中で私がおりますこのオペレーションズという部門がどういった機能を果たしどういった構造になっているかということを説明いたしますでこういった背景説明をすることによって一番最後のところで私の方から提言をさせていただく内容その意味がよくお分かりいただけるのではないかと思います Martin has talked about the ways that OUP is governed. From an organizational point of view, OUP has about a dozen discrete publishing offices throughout the world, including our office here in Tokyo. まず組織面の説明をいたしますと、およそ10 10カ所強の出版を行っているオフィスが世界各地に置かれております。東京にも東京オフィスというものがあります。Each of these offices is a publishing house in its own right with its own operations function. それぞれのオフィスがいわゆる出版社として活動を行っております。また、オペレーションという機能も独立した形で有しております。Each of these offices is also supported from the UK by central services for legal, tax, and financial matters. The largest of these publishing offices is in the UK, which is split into four publishing divisions. これらの,その出版を行っているオフィスのうち、一番大きいのが英国にあるものです。で、出版部門として4つに分かれております。These are English language teaching, educational, academic, and journals. 
すなわち英語教育教材それから教育学術それからジャーナルという4つです Each division has its own organizational structure. それぞれの部門が独自の組織的な構造を持っておりますオックスフォード・ジャーナルズという部門が非常に典型的なものでありますのでこれを例にこれからの説明をしていきたいと思います。It is divided into the editorial departments, the sales and marketing departments, the finance department and the operations department. この中に編集を行う編集部、それから営業、セールスマーケティング、それから財務、並びにオペレーションというデパートメントがそれぞれ置かれております。So, to continue with the journal's example, operations covers three main services. このジャーナルズ、オックスフォードジャーナルズの例を使って、今度オペレーションズの説明をしていきたいと思います。機能が主なもの三つあります。The first is customer services, which takes and processes all customer orders and fulfills them. 一つ目がいわゆるカスタマーサービスになります。これはその注文を受けて、そしてその処理を行うという機能です。It also deals with any after sales queries from the customer. またこの部門はそのアフターセールスの問い合わせなどに対しての対応も行っています。The second is production. Which takes the peer reviewed and accepted manuscript and makes it ready for print and online publication. The third is IT, which provides the journal specific back office systems and manages the online content platform. 3つ目が IT 部門ということになりますがこれはジャーナル特有のバックオフィスのシステムを提供しまたオンラインのコンテンツのプラットフォームの運用を行っています All of these services are managed with the aim of being cost efficient, customer focused and of the same high quality as the Oxford Journal's publishing これらのサービスいずれもその目的としてはそのコスト効率が高いということそれからお客様中心あるいはその顧客中心カスタマーフォーカスであるということまたオックスフォードジャーナルの出版と同じ非常に高い品質を維持するということになっております。We're managing the operations function. I'm interested in managing the following areas to ensure the best possible service that achieves my overall objectives. このオペレーション機能を監督するあるいは管理するという責任者といたしまして私は次の分野にきちんと配慮をすることによって最高のサービスを提供するということに心を砕いております。Processes which should be as efficient as possible, allowing rapid processing and low error rates. Two is the process aspect. That is, to make sure that the quality is high, and the process is efficient, and the error rate is low. The mistakes are minimized. Staff who need to be correctly recruited, trained, motivated, developed, and retained. 3つ目の側面がスタッフ、人材ということになります。きちんと採用をし、育成、トレーニングをし、動機づけを行って、そしてその定着率もきちんと確保するということ。Supplier management, an increasingly important area which needs proper expertise to manage correctly. それからサプライヤー管理ということになりますがこの重要性は最近ますます高まっておりますすなわちこれをきちんと行うためにはそれなりの専門知識というものが必要になります Risks. These need to be managed and mitigated so that no major problems occur それからリスクこれをきちんと管理しそして軽減することによって大きな問題が発生しないようにするということ Environment. We need to play our part as a responsible global citizen. それから環境、いわゆる地球市民、責任ある地球市民としてきちんと役割を担っていかなくてはなりません。Data should be captured correctly once and only once, owned, kept clean, and made available to all those who need them. 
、それからデータの側面です、えー、これは正確な形で1回限り、きちんと1回であのあの補足をする、まえー、その回収をするということ、そしてこれの保持をし、そして、えー、常にきれいな状態で維持をしていく、えー、そして必要とされるところにいつでも出せる形にしておくということが必要です。イノベーション。We need skills to help us work out where the business models and technology are going as we move into the online world of the future. それからイノベーション、えー、すなわち、えー、将来のオンラインの世界にこれからますます進んでいくわけですが、えー、そこで必要なビジネスモデルあるいは技術などが使えるだけのスキルというものが必要になります。Customers。As in the diagram on the slide, they are central to everything that we do. それから顧客、この図の中でも中心に据えておりますけれども、これは我々のやる活動のすべての真ん中にあるのが顧客だからであります。If we do not satisfy our customers, then everything else we do may not result in future success and prosperity. すなわち顧客満足ということが図られなければ、他のところでどんなに頑張っても将来の成功、繁栄というものはその無に帰してしまうかもしれないと。So let us now return to the challenges facing university press publishers and explain how the operations function might be able to help with those challenges. それでは、その大学出版局が直面をしている問題と、それからそれに対して、いわゆるオペレーションズという機能がいかにその役に立つかということの説明に入りたいと思います。Over the last seven years, operations has been successful in reducing its costs as a percentage of sales by about 15 percentage points. この7年くらいの間にオペレーションズを通しまして、売上に占めるコストの比率を 15% ほど低減をするということに私ども成功いたしました。This has largely been accomplished by rationalizing the relationships with our suppliers, that is, our typesetters, our printers, and our distributors. これ大きな要因となりましたのはいわゆるサプライヤーと呼ばれる業者との関係の合理化を通じてでありますすなわち食事タイプセッティングをする食事工ですとかそれから印刷業者あるいはディストリビューターとの関係の合理化ということです。For example, we've greatly reduced the number of typesetters we deal with, allowing us to achieve greater economies of scale. 例えばタイプセッター、食事あるいは食事業者に関しましてはその数を大きく減少させるということによってそれぞれの業者の規模の経済の拡大化あるいは確保ということを可能にしました。We've also worked to standardize our style, workflows and formats to allow our suppliers to offer us better prices. さらにスタイルあるいは作業の工程ワークフローあるいはフォーマットなどの標準化を行いましたそれによってサプライヤーはより良い料金我々に対してよりのその割安な料金が提示できるようにしたということであります We also require our suppliers to competitively tender every two years to ensure that we are getting the best price possible さらに、業者に対しましては、2年に1回の競争入札という形を取ることにいたしました。これによって、一番いい価格を確保するということであります。Even if costs do not decrease, it's always possible to work with our suppliers to improve speed. でこれによって必ずしもコストそのものが下がらなくてもそのサプライヤーとの間ではそのスピード、そのスピードアップを可能にするということになります。We've used automation and standardization in partnership with our suppliers to significantly reduce the time taken between acceptance and publication. 自動化あるいは標準化ということをサプライヤーとのパートナーシップで実現をするということによりまして、原稿を受け取ってから出版するまでの時間を大きく短縮することが可能になりました。Speed of publication can often be a key metric in attracting authors who are keen to see their research published as soon as possible, particularly in rapidly moving academic disciplines. で出版までのスピードが短いというのはいろいろな著者を引きつけるという上でも重要な側面になります特にその学問分野としてそのペースが非常に早い分野ではその研究成果ができるだけ早く世に出るということが必要になるわけでそういった著者にとってはこの時間短縮は大きな魅力ということになります。Automation can also help increase quality as it removes the possibility of human error from routine transactional processing. 自動化によりまして品質向上も図られることになります。というのもヒューマンエラーが入る可能性が排除されることになるからです。
The operations function of Oxford Journals has now attained certification in ISO 9001-2008, an internationally recognised and independently audited standard for quality management. Oxford Journals のオペレーションファンクションは2008年版の ISO9001 の認証を受けておりますこれは国際的に認められたそして独立した形で、えー、監査をされている、えー、品質管理基準であります This has required us to ensure that all our processes are fully documented and to audit them to ensure that these procedures are actually followed when processing transactions この認証を受けた結果といたしまして、私どものプロセス、きちんとドキュメント化されているということ、さらにいろいろなトランザクションを処理する際に、きちんとした手順が守られているということを保証するための監査ということが義務付けられております。We're also required to collect and analyze customer feedback on a systematic basis and implement a continuous improvement program to ensure that any negative feedback is used to prevent its recurrence. さらにまた、えー、お客様からのフィードバックを定期的にそして体系的な形で、えー、回収をしそして分析をするということが求められておりますそれから何かネガティブなフィードバックがあった場合にはその再発を防止するための,、えー、その継続的な改善活動あるいはプログラムというものを実施するということが義務付けられています。For a relatively trivial financial investment, this provides a framework by which we can ensure and evidence the improvement of the quality of our product and of our service. このためにかかわる投資額というのはそれほど大きなものではありません。にもかかわらず、それだけの少額の投資をすることによって、私どもが提供する製品、商品、それからサービスの品質向上が確保される、またその証拠が提示されるということになります。This is allied to a program, uh, sorry, a strategy of selective outsourcing. この方式、これは選択的なアウトソーシングという戦略とも合致したものとなっています。マーティン mentioned this earlier, and it's also my view that the press should concentrate on functions which genuinely add value to the publishing cycle. これは先ほどマーチンも言った点でありますけれども、私もここは大変大切な点であるというふうに考えております。すなわち、内政する、自分のところでやる分というのは、あくまでもこの出版サイクルに付加価値を提供するところに限るべきであるということです。Other functions can and should be outsourced to business partners who can carry them out better and often more inexpensively than the press. その他の機能というのはそのパートナーにアウトソースすべきであるというふうに考えます。そういったパートナーの方がよりよくその業務をこなすことができ、かつ大抵の場合コストも割安にそれを実現することができるからです。This is only possible with a partnership approach with the supplier concerned and a fully effective supplier management program which is clear about the expectations and service levels implicit in the partnership. これをきちんとやっていくためにはパートナーシップのアプローチというものが必要になります。すなわちサプライヤーとの間でパートナーシップとしてきちんとアプローチを確立する。そのためにはそのサプライヤーマネジメントプログラムというものを効果的なサプライヤーマネジメントプログラムというものが必要になります。その中でそのパートナーシップで求められている期待事項は何なのか、また期待されているサービスレベルは何なのかということを明確に歌っておくということが必要になります。The operations function needs to support innovation, whether in providing support for new business models or for new product features. オペレーション機能というのはこれは新しいビジネスモデルを提供するという面においてもあるいは新しい製品の機能を提供するという面においてもそれを実現するためのイノベーションが支援できるものでなくてはなりません。For example, in less than 12 months, operations was responsible for the digitization of over 3 million pages of content that now form the Oxford Journal's online archive. 例えば、この12ヶ月未満でオペレーションは300万ページにわたるその今ではオックスフォード・ジャーナルオンラインアーカイブとなっているものそのコンテンツのデジタル化をきちんとやるという責任を負っておりましたそしてこれをその12ヶ月の中できちんと実現をいたしました。It also builds and maintains the very complex access control mechanisms which are necessary to support the Oxford Open Initiative which Martin discussed earlier. 
えー、さらにはまた、そのオックスフォードオープンイニシアチブということで、先ほどマーチンが説明をいたしました、えー、このイニシアチブをきちんと支援するために必要な、非常に複雑なアクセスコントロールのメカニズム、えー、それの構築、維持も行いました。今でビジネスモデルそのものが大きく変わっております、すなわち一つ一つの図書館に対して、個々の定期購読の契約を販売していくという形からは変わっているわけです。そしてその非常に多様化も進んでおりますすなわち数多くの機関あるいはジャーナルが対象となる大きなコンソーシアディールというものが一つの局として進んでおりますもう一つの局といたしましてはペーパービューのカスタマーあるいは著者に対して本当に小さなマイクロトランザクションというその最小化という両局に今進んでいるわけです Well-structured and このようにビジネスモデルそのものが大きく複雑化をしている中でそれらにきちんと対応するための非常に構造化されたそして非常に機敏なシステム作りというものが必要になります。オペレーションはオンライン上でいろいろな実験をやっていくということでも重要な役割を果たします。テクノロジカルデベロップメントは、オフィスのリンゲージのオプチュニティのデベロップメント。But the coming of Web 2.0 means that many of these developments can be undertaken relatively inexpensively in a well structured standards based platform. 技術の進展によりまして、さまざまな開発の機会というものが生まれるということになります。しかし、Web2.0 の出現によりまして、きちんと構造化された、標準化された、あるいは標準ベースのプラットフォームを使えば、そういったその開発、構築も比較的安価にできるということが言えます。This will enhance the reputation of the publisher. これによりまして、その出版社の評判というものも、あるいはその地位というものも向上するということになります。すなわち、将来の技術的な進展ということに関して、ちゃんと理解も進んでいる、そしてこれが採用できる形にあるということが確保されるからです。Small experiments, which if they fail, fail quickly and cheaply. Are likely to be more cost effective and less potentially disastrous than investment in monolithic publishing platforms. その小さな実験を重ねていくということをそういったアプローチを取ることによりまして何らかの失敗があったとしてもそれが早い段階で見つかるしかもその対価はかなり安くて済むということになりますそれをその一枚岩といいますかモノリシックな出版のプラットフォームで投資をするという形をとってしまいますと非常に大きな損害になるということになります。This slide illustrates some of the standards which Oxford Journals uses in its online publication. ここに上がっておりますのは、オックスフォードジャーナルがオンラインの出版で使っております標準の一部であります。However big or small the publisher, this is something which can be invested in relatively cheaply. 出版社としてはその規模、大小あるかもしれませんけれども、こういった標準というのは比較的安価での投資に済むものになります。Standards will help content to be discovered, accessed, disseminated, integrated, and repurposed. すなわち、標準あるいは基準、スタンダードを使うということによりまして、コンテンツのディスカバリーも、アクセスも、普及も、統合も、あるいは目的を変えてもう一度使い直すということも可能になるということになります。またこれによりまして、そのスタンダードベースにするということによりまして、コンテンツの品質も向上するということになりますし、またその利用のレポートということも可能になります。The Oxford Journal's website is a mixture of general pages built and maintained internally by Oxford Journal staff and content pages hosted by Harwell Press. 
オックスフォードジャーナルのウェブサイトはこのオックスフォードジャーナルのスタッフ自身が構築をしそして維持をする一般的なページの部分とそれからハイワイヤープレスがホスティングをしているコンテンツページが組み合わさる形混在する形で構成をされております。These are tied together by a common Oxford Journal's controlled brand. これをつなげているのが共通のそしてオックスフォードジャーナル自身がコントロールをしているブランドそのブランドの中で一体化された形で提示をされているということです。For example, the specific web pages for Japanese readers are hosted in Oxford. The Japanese journals we publish are hosted by Hawa Press. 例えば日本の読者向けのウェブページ、これ、ホスティングはオックスフォードが行っています、そして日本のジャーナルとして、我々が日本語でのジャーナルとして出版しているもののホスティングはハイワイヤープレスが行っています。ハイワイヤープレスはコンテンツホスティングプラットフォーム、which is home to a large collection of extremely prestigious online journals, including 71 of the top 200 most frequently cited journals in science. ハイワイヤープレスはコンテンツのホスティングを行っているプラットフォームですがここでは非常に著名なオンラインジャーナル非常に多くが網羅されておりますすなわちサイエンスの分野で最も引用がされている200のジャーナルのうち71がここでは網羅されています It's currently the largest repository of free full text life science articles in the world 今現在は世界で最も大きな無,償の無料のフルテキストのライフサイエンスの記事が集まっている場所となっています。Our partnership with Hawaii Press is a key feature of the Oxford Journal strategy, giving our content a scale and reach that it would not have if we hosted alone. このハイワイヤープレスとパートナーを組んでいるということが私どもオックスフォードジャーナルの戦略の非常に重要な要素となっていますすなわちこのホスティングを独自にやった場合にはできないようなそれでは可能ではないような規模とそれからリーチがこれによって提供をされているからですハイワイプレスはパートナースタンフォードユニバーシティーにシェアスコーラリーバリューズこのハイワイヤープレスはスタンドダイスタンスタンフォード大学が行っているものでありまして、そしてその学術的な価値観ということでは、そういう意味で両者の間には共通項があります。We're very active in helping Hawa to determine the future of the platform. 私どももこのハイワイヤーが将来的なそのプラットフォームのあり方を決める上で、非常に大きく貢献をしています。In return, we receive the benefit of their technological expertise and the expertise of the many other publishers and societies who host with Hawa. でその見返りに我々はこのハイワイヤーが提供している技術的な専門知識ということを享受することができますしその他このハイワイヤーがホスティングをしているその他の出版社あるいは教学,え学会え教会などの専門知識を享受することができるようになっています。Using our strategy of selective outsourcing, we can therefore get access to a host with a range of features at a fraction of the cost of developing such a platform ourselves. このように選択的にアウトソーシングをするという戦略を使うことによりまして、さまざまなフィーチャーを独自でやるのに比べれば、はるかに安いコストで実現することが可能になっています。We also get the benefit of an evidence-based approach to technological development, as experiments carried out by each publisher or society are openly shared and discussed in the Hawa community. さらにまたエビデンスベースのアプローチということの電気を享受することができるようになっています。というのもこのハイワイヤーのコミュニティの中ではそれぞれの出版社あるいは学会協会が行った実験の教訓というものが全部共有されているからです。This slide shows some of the standard features available to all Oxford journals. ここのスライドに挙げておりますのは、すべてのオックスフォードジャーナルで提供されているスタンダードなフィーチャー、その一般的なフィーチャーです。There is also a menu of more specific features available for particular disciplines or journals, and bespoke development can also be carried out where appropriate for very specific needs. 
、えー、これはですがスタンダードなものですがそれ以外にもある特定の学問分野あるいはある特定のジャーナルに限られた、えー、具体的なフィーチャーのメニューというものもあります、えー、さらに、えー、ある特定なニーズを満たすためのおそのお開発ということも可能になっています。As well as continually developing new features, Hawa is also committed to keeping their platform at the cutting edge of online content development. Hawa では新しいフィーチャーをどんどん開発をしていくということのみならず、このオンラインコンテンツの開発ということで、最先端のプラットフォームにしておくということにも心を配っています。We are currently migrating all of our content to the new Hawa 2.0 platform. Which already hosts top quality content such as the proceedings of the National Academy of Sciences. 今現在、私どもはコンテンツすべてを新しいニューハイワイヤー 2.0 のプラットフォームに移行をするという作業をしているところであります。このハイワイヤー 2.0 のプラットフォームはすでに全米科学アカデミーのプロセーディングスがすべてこの一番トップクオリティのコンテンツを失礼、全米科学アカデミーのプロセーディングスなど非常に質の高いコンテンツのホスティングをすでに行っています。The new platform combines all the excellent existing features of Hiwa with a new standards-based infrastructure. この新しいプラットフォームですが、これはすでに存在をしている素晴らしいフィーチャーと、それから新たなこの標準ベースのインフラを組み合わせた素晴らしい内容になっています。This should ensure that our online offering keeps pace with the rapidly moving world of technology and positions us well to exploit opportunities for experimentation, branding and business model development for the future. これによりまして、これを利用している私どもといたしましても、このオンラインのオファリングというものが、技術の最先端であるということが担保されるということになりますし、その他将来に向けての,この実験、ブランディング、あるいはビジネスモデルの構築という機会をきちんと活用することも可能になるということになります。That concludes my remarks on how operations can help to support academic publishing operations to face the challenges of the future. 以上、これからの,この課題に対して、オペレーションというものがどう役に立つかということのお話をさせていただきました。Thank you for your attention. I'm happy to take any questions you may have. ご清聴ありがとうございました。何かご質問があればどうぞ。Thank you so much, Pam. Thank you.